നമസ്കാരം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്ന് വൈദ്യുതി ബില്ല് ഒത്തിരി കൂടി എന്ന് പരാതികൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒത്തിരി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കെ എസ് ഇ ബിയുടെ തെറ്റാണ് റീഡിംഗ് എടുത്തതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല് സാധാരണയുടെ ഇരട്ടിയായി മൂന്നിരട്ടിയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പോസ്റ്റുകളും പരാതികളും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കാണുവാനായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചത് നമുക്ക് വീട്ടിലായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ലൈറ്റ് ഫാന് മോട്ടർ ഇതിന്റെയൊക്കെ കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശം എനിക്ക് എത്ര കൈ വൈദ്യുതി ബില്ല് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ എക്വിപ്മെന്റ്സിന്റെ പവർ അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഈ ഓരോ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെലവാകും എന്ന് കണക്കാക്കി അതനുസരിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശ വൈദ്യുതി ചെലവ് കണക്കാക്കാനാണ് ഉള്ള മാർഗമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതൊരു സാധാരണ കറണ്ട് ബില്ലാണ് ഇത് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന് കസ്റ്റമറുടെ പേര് ബിൽ നമ്പറാണിത് ഇത് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ട ഏരിയ അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഡിസ്കണക്ഷൻ നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് താരിഫ് ഇതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം അത് എൽ ടി സെവൻ എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ താരിഫ് നമ്മൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ ലോഡ് ഇത് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര എക്വിപ്മെന്റ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാനായി പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയാണ് കണക്റ്റഡ് ലോഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ മാക്സിമം എത്ര ഉപയോഗിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ കെ വി ആണ് ഫേസ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണ് അതാണ് അല്ലെ ത്രീ ഫേസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എടുത്ത ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് റീഡിംഗ് എടുത്ത ഡേറ്റ് അത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഡേറ്റുകൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള യൂണിറ്റ് ഒൻപതിനായിരത്തി മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിറ്റ് ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മാസത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഒരു വർഷത്തെ ആവറേജ് അനുസരിച്ച് എത്ര ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ കോളത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റീഡിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി മീറ്ററിൽ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന വാല്യൂ നോക്കി ഈ റീഡിങ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ആണോ നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തുകയാണ് മീറ്റർ റെൻറ്റ് സിംഗിൾ ഫേസിന് പതിനാല് ത്രീ ഫേസിന് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് മീറ്റർ റെൻറ്റ് വരുന്നത് എനർജി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ച യൂണിറ്റിനുള്ള ചാർജ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ടെലിസ്കോപ്പിക് താരിഫാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അതായത് അൻപത് യൂണിറ്റ് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര റേറ്റ് അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെ ഇത്ര റേറ്റ് അതൊരു രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ നാല് രൂപ അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഏറ്റവും പീക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏഴ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ പ്ലസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് വരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത് അത്രയും റേറ്റ് വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഓരോ സ്ലാബ് റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറല്ലേ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബിൽ എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഡി എൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ ആ ടൈമിൽ അവർ ആവറേജ് ബില്ല് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡി എൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അരിയേഴ്സ് പഴയ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കും പിന്നെ പേയബിൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പേയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ എക്വിപ്മെന്റ്സും അതിന്റെ വാർത്തേജ് അനുസരിച്ച് ഇത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ചെലവാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഗുണം ടൈം എന്നാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയത് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഗുണം ടൈം
ഒരു എത്ര യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ലൈറ്റ് നമ്മളെ വീട്ടില് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു ആവറേജ് നമുക്കൊരു ഒരു 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 ദിവസം വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കിടക്കും രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കിടക്കും വൈ വൈകിട്ടാണ് കൂടുതൽ ടൈം കിടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ലൈറ്റ് പതിനഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് മണിക്കൂർ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഫാന് മൂന്ന് റൂം ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഫുള്ള് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഫാൻ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഡേ ടൈമിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാൻ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു മൂന്ന് ഫാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ആവറേജ് കൂട്ടാം അതുപോലെ മോട്ടർ വളരെ ചുരുക്ക ചുരുക്കൻ ടൈമേ കാണത്തുള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫോർ അവർ വർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജ് കൂടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്രസർ എടുക്കാതെ അപ്പം അധികം പവർ എടുത്തില്ലെന്ന് വരും അപ്പം മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവർ നമുക്കൊരു കമ്പ്രസർ എടുക്കുന്ന ടൈം ഒരു ആവറേജ് പത്ത് മണിക്കൂർ കൂട്ടിയാൽ മതിയാവും എ സി ഇൻവേർട്ടർ ടൈപ്പ് എ സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഏഴ് യൂണിറ്റ് ആറ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ ടൺ എ സി ആവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ പഴയ മോഡല് എ സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചാൽ എട്ടോ ഒൻപതോ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എ സി എത്രമാത്രം ടൈം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇട്ടാണ് കാരണം ആയിരം വാട്സ് എക്സാക്ട്ലി വരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഏഴ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആവത്തും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു പവർ ആവറേജ് വെച്ച് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ അയൺ ബോക്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ കാര്യം ഇനി ഓരോ എക്യുപ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വെച്ച് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ലൈറ്റ് പതിനഞ്ച് വാർത്ത വെച്ചിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം വരുമ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് വാർത്ത വന്നു അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട് ആവും എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട് ആവും ഫാൻ എഴുപത് വാട്ട്സ് വെച്ച് മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് വാട്ട്സ് ടോട്ടൽ വന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വാട്ട് ആവും അതുപോലെ മോട്ടർ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് അത് മണിക്കൂറിലോട്ട് കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഒരു നൂറ് വാട്ട് അവറേ ഏകദേശം ഇട്ട് വരും ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മൂവായിരം വാട്ട് അവർ വന്നു എ സി ഒരു എ സി ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരം ഇന്റു സെവൻ ഇട്ടത് അപ്പൊ ഏഴായിരം വാട്ട് അവർ അത് രണ്ട് എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റു ടു ഇന്റു ഏഴ് സെവൻ നോ അപ്പൊ ഇത്രയും വാട്ട്സ് ആണ് വാട്ട് അവർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ കിലാവാട്ടിനോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് മാറി കുത്തിടുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് വാല്യൂ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് പോയിന്റ് വൺ യൂണിറ്റ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മോട്ടർ ഒക്കെയാണ് ഒത്തിരി പവർ ഉള്ളത് അതാണ് ഒത്തിരി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം കണ്ടു നമുക്ക് ഫാന് ലൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് കൺസംഷൻ വൈസ് നമ്മുടെ എനർജി ചാർജിനെ കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മൂവായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എ സി ഏഴ് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇത് ഈ ഏഴ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില വീടുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ ഇട്ട എ സി ലൈറ്റിൽ ഉറങ്ങുന്ന കുറച്ച് ടൈം മാത്രമൊക്കെ ഇട്ടാൽ ഈ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പിടിക്കും എപ്പോഴും തുറക്കം അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അല്പം കൂടി വരും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര പതിമൂന്ന് സമയം ഇപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ ഉപയോഗം നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റിന്
ഒരു ആറായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് കിലോവാട്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ടി വരും കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ടിപ്പ് പറയാം ഒരു ഏകദേശം കപ്പാസിറ്റി കണക്കാക്കാൻ അവരുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് മാ ഒരു മാസം വീതം ആയിരിക്കും അവർക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നത് കണക്ടറിനോട് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ മന്ത്ലി ബില്ല് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ബില്ല് ഗുണം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഉദാഹരണം അമ്പതിനായിരം രൂപ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്ന ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൺസ്യൂമർക്ക് ഇന്റെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം വാട്ട്സിന്റെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതായത് നാൽപ്പത് കിലോവാട്ട് സോളാറാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സോളാറിനെ സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ റിക്വയർമെന്റോ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്